सकता है वो चल रहे हैं वो स्लो चलो बिल्कुल चलो इस चा हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू देखो तो बोर्ड टा ठीक ठाक देखते बच्चों की ना तो हमने बोर्ड टा एक तो ठीक ठाक देखते बच्चों की ना तो जाना होता बोटा की तो बैकास है दाखा ना सुनिए अच्छा देखो तुम लोग का हाँ हर वक्त दस दस दिन बोलो अच्छा कौन सा नेस्ट देखो तो पाँच दिन बाद बैकल बैकल लग जाए अच्छा बैकल बैकल लग जाए तो पाँच दिन नौ दिन अच्छा तुम्हारे वक्त तेरे देखो तो एक तो बैकल लग जाएगी ना हाँ वहाँ पे तो बैकल लग जाएगा एक तो बैकल तो देखा जा बे हम्म नो कुछ भी दावे ना अच्छा तुम लोग जा जा रोज़ शो लाइन में तुम लोग एक तो पेस्ट के शेयर करो एक तो पेस्ट के शेयर करो तो क्योंकि जिसे जिगाशो बोल लो अच्छा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज के पोथों में आमी होच्छे लाइट एरु पोरे क्वेश्चन जगह शब्द बोलूं कौन सा नेस्ट लगा तो अच्छा तो हम लोग एक तो पेस्ट के शेयर करो एक तो पेस्ट के शेयर करो तो हम शुरू करें अच्छा लाइट एक बोले पहलम क्वेश्चन मैं आलोक आलोच जे तरंगो ये तो किधर होने तरंगो आलोच जे तरंगो दूर घोटा ये तो किधर होने तरंगो फर्स्ट क्वेश्चन आलोर तरंगों की धोने तरंगों दुर्गोजा देखो आंसर दे रहा हूँ क्या दिए थे अच्छा आपुन मंडल दिए थे तोरित चुंबो क्यों ओके पायल कर्मो करो दिए थे तोरित चुंबो क्यों 
সাথী বাগচিও বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় শৈলবালাও বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় আচ্ছা তরশ্রী তরশ্রীও বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় আচ্ছা প্রতীক সরকার সেও বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় কে আচ্ছা মৌমিতা কর্মকার বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় সৈকত বিশ্বাসে বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় আপন মন্ডল তো বলেইছ তড়িৎ চুম্বকীয় বিন্দু সিংহ বলছে তড়িৎ চুম্বকীয় ওকে ঠিক আছে তাহলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অবশ্যই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন আলোকে ভাঙলে যে সাতটা রং মানে আলোক রশ্মি পাওয়া যায় সাতটা রঙের আলোক রশ্মি পাওয়া যায় তার মধ্যে কার চুতি সবচেয়ে কম হয় অর্থাৎ কোন আলোক রশ্মির চুক্তি সবচেয়ে কম হয় কোন আলোক রশ্মির চুতি সবচেয়ে কম হয় আনসার দত্ত কে শিবা দত্ত আচ্ছা শিবা আগে তা শুনতে পারেনি আচ্ছা আচ্ছা সোয়েলবালা বলছে লাল অর্থাৎ মমিতা কর্মকার বলছে লাল রাজা মজুমদার বলছে লাল সৈকত বিশ্বাসও বলছো লাল সীমা বিশ্বাসও বলেছ লাল শ্রুতি দাসও বলছ লাল তাপস বল আচ্ছা পাল তাপস পালও বলছে লাল রেখাই দাসও বলছে লাল সুব্রত শীল বলছে লাল পূজা বিশ্বাসও বলেছ লাল প্রতীক সরকারও বলেছে লাল অভিজিৎ বলেছ লাল আকাশ রায় বলেছে লাল তনুশ্রীও বলেছে লাল আচ্ছা ওকে সবাই এটা উত্তর লালই দিচ্ছে অবশ্যই এটা লালই হবে অর্থাৎ একটা যে সূর্য থেকে যে আলো আমাদের কাছে আসে সে আলোকে ভাঙলে যে সাতটা বর্ণের আলো আমরা পাই তার মধ্যে যে লাল আলোটা পাই তার যে চ্যুতি সবচেয়ে কম হয় এটা আমরা জানি এবং লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয় এটাও আমরা জানি আচ্ছা কোন আলোক রশ্মির শক্তি সবচেয়ে বেশি কোন আলোক রশ্মির শক্তি সবচেয়ে বেশি অ্যান্সার দাও কোন আলোক রশ্মির শক্তি সবচেয়ে বেশি রাজা মজুমদার বলছে নীল ওকে আপন বলেছ বেগুনি শোয়েলবালাও বলেছ বেগুনি রেখাই দাসও বলেছ বেগুনি কৌশিক বিশ্বাসও বলেছ বেগুনি শ্রুতি দাসও বলেছ বেগুনি আকাশ রায় বলেছ বেগুনি অভিজিৎ বলেছ বেগুনি পূজা বিশ্বাসও বলেছ বেগুনি সীমাও বলেছ বেগুনি মমিতাও বলেছ বেগুনি আচ্ছা তনুশ্রী আর প্রতীক দুজনেই বলেছ বেগুনি আচ্ছা সুব্রত আর হচ্ছে বিন্দু দুজনেই বলেছ বেগুনি আচ্ছা রাজা আর পাখি পাখি রয় দুজনেই বলেছ বেগুনি রাম রয়ও বলেছ বেগুনি অবশ্যই অ্যান্সারও বেগুনি হবে বেগুনি রশ্মির শক্তি সবচেয়ে বেশি নেক্সট কোশ্চেন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে গেলে আলোক রশ্মি অভিলম্বের থেকে দূরে সরে যায় নাকি অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায় এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেওয়া ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে গেলে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আলোক রশ্মি পতিত হলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় নাকি অভিলম্বের দিকে যায় আচ্ছা অ্যান্সার দাও শোয়েলবালা বলছে দূরে সরে যায় আচ্ছা বেঁকে যায় মানে সরে যায় মানে কোন দিকে সরে যায় অভিজিৎ অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায় নাকি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় বেঁকে তো অবশ্যই যায় আকাশ রয় বলেছে দূরে সরে যায় তনশ্রী বারোই বলছে দূরে সরে যায় আচ্ছা প্রতীক সরকারও বলেছে দূরে সরে যায় 
মৌমিতা কর্মকারও বলছে দূরে সরে যায় ওকে আচ্ছা শিবা দত্ত বলেছে দূরে সরে যায় সাথীবাক্সিও বলছে দূরে সরে যায় আচ্ছা যায় আচ্ছা কোন দিকে যায় শিবা আর শিবা তো ক্লাসে আসো না শিবা পূজা বিশ্বাসও বলেছে দূরে সরে যায় ও আপন কোন দিকে ব্যাকে বাবা অবিলম্বের দিকে ব্যাকে নাকি অবিলম্বের থেকে দূরে সরে ব্যাকে দূরে সরে যায় সীমা বিশ্বাসও বলছে দূরে সরে যায় মাম্পি মন্ডলও বলছে দূরে সরে যায় ওকে আচ্ছা আপন এবার বলছে দূরে সরে যায় ওকে দেখে দেখে নাও ধরে নিয়ে এটা হচ্ছে জল এটা একটা মাধ্যম আর এটা হচ্ছে বায়ু তাহলে অবশ্যই এটা লঘু মাধ্যম এটা ঘন মাধ্যম তা এবার যদি ঘন মাধ্যম থেকে কোনো আলোক রশ্মি হচ্ছে লঘু মাধ্যমে যায় ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় এই যে এটাকে ধরে রেখেছি এটা আমরা অবিলম্ব কল্পনা করে নিলাম তাহলে এবার কি হবে এটা অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে অর্থাৎ যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে কিন্তু সেখানে হয়তো বেঁকে এরকম আসতে পারে এরকম বেঁকে যেতে পারে এরকম বেঁকে যেতে পারে এইভাবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় তার মানে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে গেলে হচ্ছে অবিলম্ব থেকে আলোক রশ্মি দূরে সরতে থাকবে এটা আমরা জানি সবাই আচ্ছা এবার বলো অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমে হয় অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হতে গেলে কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের কোন মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় আচ্ছা শোয়েলওয়ালা বলছে ঘন থেকে লঘু রাজা মজুমদার বলছে ঘন থেকে লঘু আচ্ছা শিবা দত্ত বলছে ঘন থেকে লঘু আপন মন্ডল বলছে ঘন থেকে লঘু সাথী বাগসিও বলছে ঘন থেকে লঘু কৌশিক বিশ্বাস বলছে ঘন থেকে লঘু আচ্ছা অভিজিৎ বলছে লঘু থেকে ঘন ওকে আচ্ছা শ্রুতি দাসও বলছে ঘন থেকে লঘু সৈকাত বিশ্বাস বলছে ঘন থেকে লঘু মৌমিতা কর্মকর বলছে ঘন থেকে লঘু আচ্ছা পূজা বিশ্বাস বলছে লঘু থেকে ঘন আচ্ছা প্রতীক সরকার বলছে ঘন থেকে লঘু কে আচ্ছা সুব্রত শীল বলছে ঘন থেকে লঘু মাম্পি মন্ডল বলছে ঘন থেকে লঘু আচ্ছা তুহিন দামও বলছে ঘন থেকে লঘু তনুশ্রী পাখি রয় এরা বলছে ঘন থেকে লঘু আচ্ছা বিন্দু তারপর তনিমাও বলছে ঘন থেকে লঘু ওকে তাই দেখো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হতে গেলে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আসতে হবে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কথার অর্থ কি অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন মানে হচ্ছে যে মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি গেছে সেই মাধ্যমেই আবার ফিরে আসবে তা অবিলম্ব থেকে যদি দূরে না সরে তাহলে এই মাধ্যম থেকে আসবে কি করে এটা তো অবিলম্ব যদি অবিলম্ব থেকে এটা সরতে না থাকে না সরে তাহলে এই মাধ্যম থেকে গেছে এই মাধ্যমে ফিরে আসতে তো পারবে না তাহলে কি হবে আলোক রশ্মি এমন কোনো আপতিত হবে যেই কোনো আপতিত হলে অবিলম্ব থেকে এতটাই সে দূরে সরে যাবে যে আবার সে এই ঘন মাধ্যমে ফিরে আসবে তাহলে এটাই হলো অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিপালন অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে তবেই সে লঘু মাধ্যম অবিলম্ব থেকে দূরে সরে আবার ঘন মাধ্যমে ফিরে আসবে এটাকেই বলা হয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আচ্ছা এবার বলবো সংকট কোন তৈরি হতে গেলে কত ডিগ্রি কোন হবে সংকট কোন তৈরি হতে গেলে কত ডিগ্রি কোন হবে অর্থাৎ কত ডিগ্রি কোনকে সংকট কোন বলা হবে আচ্ছা তরুশ্রী বলছে নব্বই ডিগ্রি সোয়েল বালাও বলেছে নব্বই ডিগ্রি সুলেখা হালদার বলছে নব্বই ডিগ্রি আকাশ আপন এরাও বলেছে নব্বই ডিগ্রি শিবা সাথি বলেছে নব্বই ডিগ্রি অভিজিৎ সুব্রত বলছো নব্বই ডিগ্রি মলয় বিশ্বাস শ্রুতি দাস এরাও বলছে নব্বই ডিগ্রি বিন্দু দীপা বলছো নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা পূজা বিশ্বাস কৌশিক বিশ্বাস এরাও বলছো নব্বই ডিগ্রি 
রাজা মজুমদার বলেছেন নব্বই ডিগ্রি কে গারাফ আচ্ছা গারাফ জোন বলছে নব্বই ডিগ্রি ওকে মমিতা কর্মকার বলছে নব্বই ডিগ্রি তুহিন মাম পেয়েরাও বলছে নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা রাজু সুমনা কিশোর বলছে নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা সবাই নব্বই ডিগ্রি অ্যান্সার দিচ্ছে অবভিয়াসলি এটা নব্বই ডিগ্রি অ্যান্সার হবে অর্থাৎ অবিলম্ব থেকে সত্য সত্যে যখন দুটো মাধ্যমের বিভেদ তলের মাঝখান দিয়ে এই আলোক রশ্মিটা পার হয়ে যাবে তখনই এটাকে বলা হয় সংকট কোণ অর্থাৎ সেটা এই অবিলম্বের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণে আপতিত হচ্ছে এই নব্বই ডিগ্রি কোণ হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন উষাকাল বা গধুলি সৃষ্টি হয় আলোর কোন ধর্মের জন্য গধুলি বা উষাকাল সৃষ্টি হয় আলোর কোন ধর্মের জন্য গধুলি বা উষাকাল সৃষ্টি হয় আলোর কোন ধর্মের জন্য আচ্ছা সোয়েলওয়ালা বলছো বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ওকে আচ্ছা মলাই রিফ্রেশন অ্যান্সার দিয়েছে ওকে আচ্ছা অভিজিত বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন মৌমিতা কর্মকার বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন তনুশ্রীও বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন আচ্ছা পাকুন গেমিং ও আজকে আবার অনেকদিন পরে আসলো ও কি বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বিন্দু সিং বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন আপন মন্ডলও বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন আচ্ছা কৌশিক বিশ্বাস বলেছে প্রতিফলন ওকে তুহিন দামও বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন অর্পিতা দাসও বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন শ্রীলা দেও বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন দেবেন্দু রয়ও বলেছে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন শ্রুতি দাসও বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন দীপা প্রতীক এরাও বলছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন রাজা মজুমদার বলছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন আকাশ রায় বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন পূজা বিশ্বাস বলছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কৌশিক বিশ্বাস বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সুমনা বিশ্বাস বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন তাপস পাল বলেছ প্রতিসরণ তনিমা সাহাও বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সুব্রত শীল বলেছ বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন রিফ্লেকশন বলেছ অর্থাৎ প্রতিসরণ বলেছে অভিজিৎ নাথ বলেছ বিচ্ছুরণ আচ্ছা পায়েল কর্মকার বলেছ প্রতিকরণ প্রতিসরণ না প্রতিসরণ না প্রতিফলন বলেছে হ্যাঁ প্রতিফলন বলেছে তারপরে আমার কেটে দাও ঠিক আছে আচ্ছা দেখে নাও কোশ্চেনটা ছিল যে আমি বললাম যে উষাকাল এবং গধুলিকাল এটা সৃষ্টির কারণ হয় আলোর কোন ধর্মের জন্য দেখো উষাকাল বা গধুলিকালের সময় উষাকালে কি হয় সূর্য ওঠার অর্থাৎ একদম সূর্য দেখতে পাওয়ার কিছুক্ষণ আগের সময় এবং গধুলিকাল হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরের সময় একদম ইমিডিয়েট একটা সূর্য ওঠার ইমিডিয়েট আগে একটা সূর্য ডোবার ইমিডিয়েট পরে এটা হচ্ছে উষা এবং গধুলি এবার যেহেতু ভূমণ্ডলের পৃথিবী এটা তা পৃথিবীর উপরে এরকম করে বায়ুমণ্ডল রয়েছে আর সেই বায়ুমণ্ডলে অজস্ত ধূলিকণা রয়েছে এবার সূর্য যখন উদিত হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার অস্ত যাওয়ার পরে এরা তো প্রান্তে চলে যায় একদম দিগন্তে চলে যায় অর্থাৎ একদম ভূপৃষ্ঠ মানে পৃথিবী থেকে একদম দিগন্তে চলে যায় ওর ফলে সরাসরি আলোটা আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় না কিন্তু সূর্য রশ্মি কি হয় এখান থেকে এসে সূর্য রশ্মি উপরে বায়ুমণ্ডলে পড়ে আর বায়ুমণ্ডলে যেসব ধূলিকণাগুলো থাকে সেই ধূলিকণাগুলোর উপরে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে কিছুক্ষণ এসে আমরা দেখতে পাই তা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনই হবে এর অ্যান্সার অবশ্যই প্রতিফলন কিন্তু এটা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন প্রতিফলন দু ধরনের একটা নিয়মিত প্রতিফলন একটা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন তা এটা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্য আমরা দেখতে পাই নেক্সট কোয়েশ্চেন 
সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যকে আমরা লাল দেখতে পাই সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যকে আমরা লাল দেখতে পাই এবং উদিত হওয়ার সময়ও আমরা সূর্যকে লাল দেখতে পাই এই সূর্যকে লাল দেখতে পাওয়ার কারণ আলোর কোন ধর্ম অর্থাৎ কোন আলোর কোন ধর্মের জন্য সূর্যকে আমরা লাল দেখি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এবং সূর্য উদিত হওয়ার সময় আলোর কোন ধর্মের জন্য সূর্য উদিত হওয়ার সময় এবং অস্ত যাওয়ার সময় আমরা লাল দেখি আচ্ছা তনুশ্রী আনসার দিয়েছ প্রতিসরণ সীমা বিশ্বাস দিয়েছ প্রতিসরণ প্রতীক সরকার দিয়েছ বিচ্ছুরণ আপন মন্ডল দিয়েছ প্রতিসরণ সুলেখা হালদার দিয়েছ প্রতিসরণ আচ্ছা মলাই বিশ্বাস বলছে ডিসপারেশন শ্রুতি দাস বলেছে প্রতিসরণ আকাশ রায় বলছে প্রতিসরণ অভিজিত বলেছে প্রতিসরণ আচ্ছা পাকুন গেবিং ও দিয়েছ হচ্ছে বিচ্ছুরণ দীপা বিশ্বাস দিয়েছ প্রতিসরণ আচ্ছা আচ্ছা কে শ্রীলাদে শ্রীলাদেও বলছে প্রতিসরণ প্রতিসরণ বলতে আছে হ্যাঁ মৌমিতাও বলছে প্রতিসরণ আচ্ছা সোয়েলওয়ালা বলেছে বিক্ষেপণ কর্পিতা দাসও বলেছে প্রতিসরণ কৌশিক বিশ্বাসও বলছে প্রতিসরণ আচ্ছা মলাই বিশ্বাস বলছে ডিসপ্যাশন আবার বলেছে তুহিন দাম বলছে প্রতিসরণ সুমনা বিশ্বাস বলেছে প্রতিসরণ দিব্যেন্দু রয় বলেছে প্রতিসরণ আচ্ছা বিন্দু সিং বলেছে প্রতিসরণ আচ্ছা সৈকাত বিশ্বাস বলেছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চ্যুতি ওকে কিশোরের বলেছে প্রতিসরণ পায়েলও বলেছে প্রতিসরণ রামও বলেছে প্রতিসরণ সৌরভ বর্ধন হ্যাঁ বর্ধন বলেছে প্রতিসরণ কে বলেছে আচ্ছা গারাবজন বলেছে প্রতিসরণ আপন মন্ডল বলেছে বিক্ষেপণ আপন এইবার কোয়েশ্চেন চেঞ্জ উত্তর চেঞ্জ করল হ্যাঁ পূজা বিশ্বাস কি বলেছে প্রতিসরণ ওকে সৌরভ হালদার বলেছে বিক্ষেপণ সুব্রত শীল বলেছে বিক্ষেপণ তনিমা সাহা বলেছে প্রতিসরণ হ্যাঁ ওকে তাহলে অ্যান্সার শোনো আমি কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম যে সূর্যকে লাল দেখায় কেন যখন উদিত হয় বা অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যকে লাল দেখায় কেন এই লাল দেখায় আলোর বিক্ষেপণ ধর্মের জন্য আলোর বিক্ষেপণের জন্যই সূর্যকে সেই সময় লাল দেখায় এই বিক্ষেপণের জন্য আরেকটা জিনিস আরেকটা জিনিস খুব প্রাকৃতিক একটা জিনিস হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আকাশের রং আকাশি দেখায় তা আকাশের রঙে যে আকাশি দেখায় এটাও আলো যে ধর্মের জন্য সূর্যকে সেই সময় লালও দেখায় সেই একই কারণে এটা বিক্ষেপণ হবে আর এই বিক্ষেপণের পেছনে অবশ্যই তো প্রতিসরণ বা এই ধরনের জিনিস থেকে থাকে কিন্তু অ্যান্সার হবে অবশ্যই বিক্ষেপণ যখন অপশান থাকবে তখন অবশ্যই হবে বিক্ষেপণ নেক্সট কোয়েশ্চেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ইমিডিয়েট পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমরা সূর্যকে দেখতে পাই সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও অর্থাৎ সূর্য দিগন্তে চলে যাওয়ার পরও সূর্যকে কিছুক্ষণ সময় আমরা দেখতে পাই এটা আলোর কোন ধর্মের জন্য সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও আমরা সূর্যকে কিছুক্ষণ দেখতে পাই এটা আলোর কোন ধর্মের জন্য অ্যান্সার দাও আপন মন্ডল বলছে প্রতিসরণ ওকে বিন্দু বলছে দিব্যেন্দু রায় বলছে প্রতিসরণ তনুশ্রী রায়ও বলেছে প্রতিসরণ মৌমিতা কর্মকর বলেছে প্রতিসরণ অভিজিত বলেছে প্রতিসরণ সোয়েলপালা বলেছে বিচ্ছুরণ আচ্ছা রেখাই দাস বলছে রিফ্লেকশন ওকে মানে প্রতিসরণ বলছে দীপা বিশ্বাস বলছে প্রতিসরণ সৈকত বিশ্বাস বলেছ প্রতিসরণ 
কে সুলেখা সুলেখাও বলছে প্রতিসরণ শ্রীলা দে ও বলছে প্রতিসরণ পাকুং গেবিং ও বলছে প্রতিসরণ তনিমা শাহ বলছে প্রতিসরণ সুরজিৎ শীল নাকি সুব্রত শীল ওকে সুরজিৎ শীল বলছে প্রতিসরণ বিন্দু সিং ওকে বিন্দু সিং বলছে প্রতিসরণ সীমা বিশ্বাসও বলেছে প্রতিসরণ আচ্ছা শিবা বলছো বিক্ষিপ্ত প্রতিসরণ ওকে সুব্রত শীল বলছে প্রতিসরণ আচ্ছা কৌশিক বলছো আলোর বিক্ষেপণের জন্য ওকে তুহিন দাম বলছো বিচ্ছুরণ সুমনা বিশ্বাস বলছে প্রতিসরণ রাম রয় বলছো প্রতিসরণ আচ্ছা মলাই বলছে রিফ্লেকশন পায়েল কর্মকার বলেছো অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতি হলেন ওকে প্রতীক সরকার বলেছ প্রতিসরণ ওকে দেখো সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ আমরা সূর্যকে দেখতে পাই ধরো এটা হচ্ছে পৃথিবী এটা পৃথিবী সূর্য যেহেতু অনেক দূরে যখন দিগন্তে চলে যাবে অর্থাৎ প্রান্তে চলে যাবে একদম তখন ওখানে সরাসরি আলোটা আমাদের এখানে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে না এরকম পৌঁছাবে না কিন্তু সূর্য তো উপর মানে অ্যাকচুয়ালি দিগন্তে আসার আগে সূর্য তো কিছু সরে গেছে সরে গেছে মানে পৃথিবী যেহেতু ঘুরছে সেহেতু এই ঘোরার মুহূর্তেই তো হচ্ছে দিগন্তে আসবে অর্থাৎ সূর্য তো নিজের জায়গায় স্থির আছে পৃথিবী ঘুরে গেছে পৃথিবী একটি ঘোরার ফলে সূর্যের যে অবস্থান এটা চেঞ্জ হয়েছে এই যে চেঞ্জ হওয়ার সময় আমরা জানি যে সূর্য থেকে আলো আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আলো আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে এটা আমরা জানি কতক্ষণ সময় লাগে সেটা আমি জিজ্ঞাসা করব তাহলে এই যে আলো আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে আলো তো ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে আলো আসছে পৃথিবীর দিকে কিন্তু ততক্ষণে সূর্যের অবস্থান পাল্টে গেছে পৃথিবীর ঘোরার জন্য এবার কিন্তু ওই আলোটা পৃথিবীতে আসছে এবার যেহেতু হচ্ছে এখানে স্তরগুলো এই যে এখানে আমাদের বায়ু স্তরগুলো এই বায়ু স্তরগুলো গণমাধ্যম লঘুমাধ্যম ঘনমাধ্যম লঘুমাধ্যম এরকম সৃষ্টি করে এরকম সৃষ্টি করার ফলে এই মাধ্যমগুলোতে আলোর প্রতিসরণ হয় আলো ব্যক্তে ব্যক্তে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় আর আমাদের চোখ কিন্তু সোজাই দেখবে অর্থাৎ যতক্ষণ সূর্য সরে গেছে কিন্তু আমাদের চোখ ওই আলোর গতিপথটাকে ধরেই এই সূর্যকে যেখানে আগের অবস্থানে ছিল সেখানেই দেখবে আর এই কারণেই হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরও আমরা সূর্যকে কিছুক্ষণ দেখতে থাকব যেভাবে হচ্ছে অনেক নক্ষত্র আছে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তাদের আলো আসছে বলে আমরা এখনও সেই নক্ষত্রগুলোকে আকাশে দেখতে পাচ্ছি হয়তো ওরা অনেক কোটি বছর আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু আলোগুলো যেহেতু আসছে সেই কারণে ওই নক্ষত্রগুলো এখনও আকাশে রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও ওই আলোর প্রতিসরণের জন্যই হবে কারণ আমাদের চোখ আলোর গতিপথে সোজা দেখতে থাকবে ওই যে বেঁকে বেঁকে আসছে এটা আমাদের দেখতে পারবে না মানে ওই বেঁকে বেঁকে যাওয়ার ফলে বেঁকে বেঁকে আসাটা দেখবে না কিন্তু ওই গতিপথকে সোজা দেখতে থাকবে এবং এই যে মিটমিট করতে থাকা অর্থাৎ এই যে বেঁকে যাওয়ার ফলে আলোটা একটু কাঁপছে মানে মিটমিট করছে এটা মনে হবে অর্থাৎ সেটা যে সত্যি করে অবস্থান রয়েছে সেটা মনে হবে শুধু আলোক বিন্দু না দেখে ওটা যে অবস্থা সঠিক নক্ষত্র বা সূর্যের যে পুরো অবস্থানটাই আমাদের কাছে মনে হবে কারণ আলোটা একটু কাঁপতে থাকবে তার প্রতিসরণের জন্য আর এই প্রতিসরণ ধর্মের জন্যই সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও আমরা কিছুক্ষণ সূর্যকে দেখতে পারবো হুম দেওয়া শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ ওটা আট মিনিট তিন সেকেন্ড আট মিনিট তিন সেকেন্ড ধরে আলো আসে ওকে হ্যাঁ শিবা ম্যাথ ক্লাস আজকেও হবে গত দিনগুলো তো হয়ে গেছে প্রতিদিন ম্যাথ ক্লাস হচ্ছে তুমি লেট হনে আজকে তোমার ঘুম ভাঙলো যাই হোক আজকেও হবে এই কিছুক্ষণ পরেই ম্যাথ ক্লাস শুরু হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওকে ঠিক আছে আমি জানি ওগুলো আট মিনিট তিন সেকেন্ড সবাই অ্যান্সার দিয়ে ফেলবে নেক্সট রেইনবো অর্থাৎ রং ধনু এই রং ধনুতে আলোর কোন ধর্ম কাজ করে অর্থাৎ কোন ধর্মের জন্য রং ধনু সৃষ্টি হয় একটা অপশনে অ্যান্সার দেবা একটা অপশন অর্থাৎ 
দুটো করে অপশান নেই তুমি মনে করো যে চারটে অপশান আছে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল এ বি সি ডি সিঙ্গেল সিঙ্গেল অপশান আছে তাহলে একটাই উত্তর দেওয়া বলো আলোর কোন ধর্মের জন্য হচ্ছে রেনবো সৃষ্টি হয় রংধনু দেখতে পাওয়া যায় বলো হ্যাঁ সে বা এই যে এখনই হবে হয়তো আর পাঁচ সাত মিনিট পর থেকেই হবে আচ্ছা সোয়েলবালা বলছো বিচ্ছুরণ ওকে মৌমিতা কর্মকার মৌমিতা কর্মকার বলেছে বিচ্ছুরণ সাথী বলেছো বিচ্ছুরণ তনুশ্রী বলেছে বিচ্ছুরণ প্রতিসরণ আচ্ছা তনুশ্রী বলেছে প্রতিসরণ সৌরভ বলেছো বিচ্ছুরণ প্রতীক সরকার বলেছো বিচ্ছুরণ আপন মন্ডল বলছো বিচ্ছুরণ বিন্দু সিং বলেছো বিচ্ছুরণ দিব্যেন্দু বলেছো বিচ্ছুরণ আকাশ রয় বলেছে বিচ্ছুরণ সুলেখা হালদার বলেছো বিচ্ছুরণ দীপা বিশ্বাস বলছো বিচ্ছুরণ পাকুম গেবিন বলেছে বিচ্ছুরণ অভিজিৎ বলেছো বিচ্ছুরণ সৈকত বিশ্বাস বলেছো বিচ্ছুরণ সীমা বলেছো বিচ্ছুরণ তনিমা বলেছো বিচ্ছুরণ রেখাই দাস বলছে রিফ্লেকশন রিফ্লেকশন বলেছে তো এল আচ্ছা রিফ্লেকশন মানে প্রতিফলন না প্রতিফলন বলছে রিফ্লেকশন বলেছে না রিফ্লেকশন বলেছে আচ্ছা প্রতিসরণ প্রতিফলন বলেছে ওকে তারপরে কিশোর বলেছে বিচ্ছুরণ শিবা দত্ত বলেছে বিচ্ছুরণ সুব্রত শীল বলেছে বিচ্ছুরণ সৌরভ হালদার বলেছে বিচ্ছুরণ সুভাষ কর্মকার বলেছে বিচ্ছুরণ জয় সরকার বলে জয় সর্দার না সরকার সরকার জয় সরকার বলেছে বিচ্ছুরণ সর্দার ওকে জয় সর্দার বলেছে বিচ্ছুরণ সুবনা বিশ্বাস বলেছে বিচ্ছুরণ পূজা বিশ্বাস বলেছে বিচ্ছুরণ পায়েল তাপস কৌশিকের সব বিচ্ছুরণ বলেছে তাই তো শিলা সব বিচ্ছুরণ বলেছে ওকে তাহলে অ্যান্সার তাই হবে বিচ্ছুরণ হবে বিচ্ছুরণ অর্থাৎ রেনবো সৃষ্টির পেছনে বিচ্ছুরণ থাকে যদি বা এর হচ্ছে পেছনে অনেকগুলো ধর্মই কাজ করে কিন্তু যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল থাকে তবে অবশ্যই বিচ্ছুরণ কারণ এই যে আলোর ভেঙে যাওয়া এই আলোর ভেঙে যাওয়াটাই হলো বিচ্ছুরণ আর যদি না ভাঙে তাহলে তো রংধনু বলতে কিছু থাকবেই না তার জন্য এটাকে বিচ্ছুরণ ধরা হয় ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এবার লেন্সের উপরে কোয়েশ্চেন করি মোটর সাইকেলের যে লুকিং গ্লাস থাকে এটা কোন ধরনের দর্পণ থাকে মোটর সাইকেলের লুকিং গ্লাস কোন ধরনের দর্পণ থাকে অ্যান্সার দাও দীপা বিশ্বাস দিয়েছে উত্তল আচ্ছা সুলেখা দিয়েছে উত্তল আপন মন্ডল দিয়েছে উত্তল সাথী বাক্সি দিয়েছে উত্তল সুরজিৎ সুরজিৎ শীল বলেছে উত্তল পাকুং গেমিং বলছে উত্তল সুব্রত শীল বলছে উত্তল সৌরভ হালদার বলেছে উত্তল বিন্দু সিং দিয়েছে উত্তল আচ্ছা অভিজিত দিয়েছে উত্তল তুইন দামু দিয়েছে উত্তল দিব্যেন্দু রায় দিয়েছে উত্তল আকাশ রায় দিয়েছে উত্তল সীমা বিশ্বাস দিয়েছে উত্তল সুভাষ কর্মকার দিয়েছে উত্তল সৌরভ বর্ধন দিয়েছে উত্তল পূজা বিশ্বাস দিয়েছে উত্তল জয় সর্দার দিয়েছে উত্তল শিলা দে দিয়েছে উত্তল কিশোর উত্তল প্রতীক সরকার দিয়েছে উত্তল সেবা দত্ত দিয়েছে উত্তল আচ্ছা সব সবাই উত্তল দিয়েছে কে দিয়েছে পায়েল কর্মকার দিয়েছে অবতার ওকে অ্যান্সার হবে উত্তল লুকিং ক্লাস যেটা সেটা থাকে উত্তল আর মনে রাখবা যে উত্তল কিন্তু দর্পণ যদি অপশান এরকম থাকে যে উত্তল লেন্স অবতল লেন্স উত্তল দর্পণ অবতল দর্পণ 
কিন্তু এখানে মনে রাখবো যে এখানে দর্পণ কিন্তু উত্তল দর্পণ থাকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন আলোক রশ্মির কুয়াশা ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কোন আলোক রশ্মির কুয়াশা ভেদ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি অ্যান্সার দাও কোন আলোক রশ্মির কুয়াশা ভেদ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা তনুশ্রী দিয়েছ হলুদ আচ্ছা সৌরভ দিয়েছ লাল কে দিয়েছে রাজা মজুমদার দিয়েছ হলুদ সুভাষ কর্মকার দিয়েছ হলুদ সৌরভ হালদার দিয়েছ হলুদ সৈকত বিশ্বাস দিয়েছে হলুদ রেখাই দাস দিয়েছ হলুদ দীপা বিশ্বাস দিয়েছ হলুদ আপন মন্ডল দিয়েছ নীল আচ্ছা অভিজিৎ দিয়েছ হলুদ মৌমিতা কর্মকার দিয়েছ হলুদ সীমা বিশ্বাস দিয়েছ হলুদ শিলা দে দিয়েছ হলুদ তুহিন দাম দিয়েছ হলুদ প্রতীক সরকারও দিয়েছ হলুদ সৌরভ সৌরভ দিয়েছ হলুদ কৌশিক বিশ্বাস দিয়েছ হলুদ দিব্যেন্দু রায় দিয়েছ হলুদ তাপস পাল বলছ লাল শিবা দত্ত বলছ হলুদ পায়েল কর্মকার বলছ হলুদ ওকে দেখো কুয়াশা ভেদ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি অবশ্যই থাকে হলুদ আলোর এই কারণেই যে বড় বড় গাড়িগুলো হয়ে থাকে সেই গাড়িগুলোর হেডলাইট যেটা থাকে সেটা হলুদ আলোয় ওখান থেকে বের হয় এই হলুদ আলোয় সবচেয়ে বেশি কুয়াশা ভেদ করতে পারে অন্যান্য আলোর তুলনায় সব গাড়িতেই হলুদ আলোয় লাগানোর কথা কেন কুয়াশা ভেদ করার ক্ষমতা ওর বেশি থাকে কারণ শীতকালে কুয়াশা খুব বেশি হয় আর সেই সময় নালে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হিরেকে আমরা চকচক করতে দেখি এটা আলোর কোন ধর্মের জন্য হিরেকে আমরা চকচক করতে দেখি আলোর কোন ধর্মের জন্য আচ্ছা হিরেকে আমরা চকচক করতে দেখি আলোর কোন ধর্মের জন্য আচ্ছা তনুশ্রী বলছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিপালন আচ্ছা মৌমিতা বলছে বিচ্ছুরণ সীমা বিশ্বাস বলছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিপালন আচ্ছা কে বলছে সৌরভ বলছ রিফ্লেকশন ঝর্ণা বলেছ প্রতিসরণ আচ্ছা দীপা বিশ্বাস বলছ পূর্ণ প্রতিফলন আর সাথী বাক্তি বলছে অব্যাহত পূর্ণ প্রতিফলন আচ্ছা সোহেল বালক বলেছ পূর্ণ প্রতিফলন হুম পিয়া ওকে পিয়া তো ও টিয়া টিয়া রয় বলেছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সৌরভ বলছ বিচ্ছুরণ আচ্ছা তুহিন বলছ বিক্ষেপণ রাজা বলছ অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন পূজা বিশ্বাস বলেছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আচ্ছা অভিজিৎ বিন্দু এরাও বলছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আচ্ছা প্রতীক সরকার বলেছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আচ্ছা মন ফরিং আচ্ছা মন ফরিং এর গল্প সে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আচ্ছা সৈকত বিশ্বাস বলেছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ওকে অ্যান্সারও তাই হবে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হিরে চকচক করতে দেখা বা পদ্মপাতায় যে জলের ফোটা থাকে বা কচু পাতায় যে জলের ফোটা আমাদের চকচক করতে দেখি এগুলো সবই অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঠিক আছে ওকে নেক্সট হুম মরিচিকা তো অবশ্যই অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এটা তো একদমই কমন সেন্স হুম আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন ও অপসারী অপসারী লেন্স কাকে বলা হয় অপসারী লেন্স কাকে বলা হয় অর্থাৎ অপসারী কোন লেন্সের আরেকটা নাম হচ্ছে অপসারী লেন্স কোন লেন্সের আরেকটি নাম হচ্ছে অপসারী লেন্স অ্যান্সার দা ফলো আপ আচ্ছা সোয়েলওয়ালা বলছে অবতল 
ঝর্ণা বলছে অব অবতল সৈকত বিশ্বাসও বলছে অবতল সাথী বাগচি বলছে অবতল আচ্ছা তনুশ্রী তনুশ্রী বলছে অবতল সুলেখা হালদার বলছে অব অবতল সীমা বিশ্বাস অবতল সৌরভ হালদার বলছে অবতল পূজা বিশ্বাস বলেছে অবতল দিব্যেন্দু বলেছে অবতল মনফরিং এর গল্প এও বলছে অবতল আচ্ছা কনকেভ বলেছে মানে অবতল বলেছে তারপরে অভিজিৎ বলেছে অবতল দীপা বিশ্বাস বলেছে অবতল আকাশ রায় বলছে অবতল মৌমিতা বলেছে অবতল বিন্দু সিং বলেছে অবতল তুহিন দাম অবতল দেবাশিস বলেছে অবতল তনিমা শাহ বলেছে অবতল কে সুব্রত সিং বলেছে অবতল কিশোর বলেছে অবতল কৌশিক বিশ্বাস বলেছে অবতল টি আর রয় বলেছে অবতল সুভাষ কর্মকার বলেছে অবতল রাজা বলেছে অবতল সুমনা বলেছে অবতল আপন কোথায় গেল চলে গেছে কে বলছে সেবা বলছে ওকে কে বিন্দু আমার এখানে নেট ঠিক আছে বাবা তোমাদের ওদিকেও হতে পারে কিন্তু আমার এখানে নেট ঠিকঠাক তাই তো তাহলে অবশ্যই এটা অ্যান্সার অবতল অভিসারী বলা হয় হচ্ছে উত্তল লেন্সকে আর অপসারী বলা হয় অবতল লেন্সকে এটা আমরা সবাই জানি ওকে দেখো এরপরে কোশ্চেন প্রচুর আছে লাইটের এত ধরা এখন সম্ভব হচ্ছে না কেন অঙ্ক করাতে হবে আর যাদের যাদের এই কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার না তারা অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখে নেবা টিউটোরিয়াল দিগন্তে দেখবা যে লাইটের উপরে ভিডিও দেওয়া রয়েছে তোমরা সেই ভিডিওটা দেওয়া দেখে নেবা আমি লাস্ট কোশ্চেন করছি আলোর উপরে এরপরে অঙ্ক করব যদি দুটো দর্পণকে যদি দুটো দর্পণকে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা হয় তাহলে কতকগুলি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হবে যদি দুটি দর্পণকে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা হয় তাহলে কতগুলি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হবে আচ্ছা শৈলবালা বলেছে পাঁচটি সৈকত বলেছে সাতটি ঝর্ণা বলেছে পাঁচটি দিব্যেন্দু বলেছ পাঁচটি সীমা বলেছ পাঁচটি শিবা দত্ত বলেছে আটটি আচ্ছা তনুশ্রী বলেছে তিনটি আচ্ছা সৈকত আবার দিয়েছে পাঁচটি মৌমিতা বলেছ পাঁচটি বিন্দু সিংহ বলেছ পাঁচটি আকাশ রায় বলেছ পাঁচটি তনুশ্রী বারোই বলেছ পাঁচটি কৌশিক বিশ্বাস বলেছ পাঁচটি শ্রীলা দে বলেছ পাঁচটি আচ্ছা শোয়েলবালা এবার ছটি বলছো ওকে পূজা বিশ্বাস বলেছ পাঁচটি তাপস পাল বলছো পাঁচটি আচ্ছা পায়েল বলছো তিনটি ব্যাস ওকে দেখো যত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা হবে সেটা সেটাকে যদি আমি থ্রিটা ধরি তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে সেই থ্রিটা দিয়ে ভাগ করে মাইনাস এক করলে এখানে হবে তাহলে এখানে থ্রিটার মান কত ষাট ডিগ্রি তাই ষাট দিয়ে যদি এটাকে আমি ভাগ করি তাহলে ছয় আর ছয় মাইনাস এক সমান সমান পাঁচটি তাহলে অবশ্যই পাঁচটি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হবে যদি এটা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা হতো তাহলে তিনশো ষাটকে আমি কী করতাম নব্বই দিয়ে ভাগ করে মাইনাস এক করতাম তাহলে কি হতো চারের থেকে এক বার চলে যেত তাহলে হতো তিনটি তাহলে এটাই হচ্ছে ফর্মুলা ঠিক আছে ওকে সামনে দিনে কালকের পড়া শুনে নাও কালকে তোমাদের পড়া থাকবে ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি 
কার্যক্ষমতা শক্তি হচ্ছে কালকে তোমাদের পড়া থাকবে এগারোটার সময় ঠিক আছে ওকে তাহলে এবার আমি হচ্ছে আমার প্রফিট অ্যান্ড লসের সেকেন্ড ক্লাস শুরু করব মাইনাস নিয়মের নিয়মে ছিল না মানে হ্যাঁ সোয়ে নিয়মের মাইনাস ওয়ান ছিল আচ্ছা তুমি আমার ভিডিওটাও দেখে নিও ওর মধ্যেও দেওয়া আছে प्रफिट एंड लस आज के हे सेकेंड क्लस प्रफिट एंड लसर उपरे आज सेकेंड क्लस कल के क्लस हो गए कौन आ देख तो तो जरा जरा आज पेज तो एक शेयर कर दाओ तो जरा जरा आसो पेजटा एक शेयर करो और जो जो क्यों नतून थे थको हमारे चैनल सबसक्राइब करो नहीं तरह कर रेखा दास बोलते कोश्चनगुल अच्छा कोश्चनगुल इंग्लिशे बोले देव तुम क्यों लिखे दे सम्भव क्या शैल वाला कल के हे कार्य क्षमत शक्ति चैप्टार्ट पढ़ा आलोचना कर যদি নেট ঠিকঠাক থাকে তোমাদের তাহলে আমি একবার ট্রাই করতে পারি তাহলে হতে পারে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি দেখো কোনো একটি দ্রব্যের কোনো একটি দ্রব্যের দাম পঞ্চাশ টাকা কমে যাওয়ায় আচ্ছা কোন একটি দ্রব্যের দাম পঞ্চাশ টাকা কমে যাওয়ায় ফাইভ পারসেন্ট লাভ ফাইভ পারসেন্ট লাভ ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে পরিণত হয় তাহলে দ্রব্যটি টির প্রকৃত বিক্রয় মূল্য কত ছিল বললাম যে কোনো একটি দ্রব্যের দাম ফাইভ পার্সেন্ট মানে পঞ্চাশ টাকা সরি পঞ্চাশ টাকা কমে যাওয়ায় পাঁচ শতাংশ লাভ পাঁচ শতাংশ ক্ষতিতে পরিণত হয় তাহলে দ্রব্যটির প্রকৃত বিক্রয় মূল্য কত ছিল আচ্ছা যারা ইংলিশে শুনতে চায় তা একটু শুনে নাও বাই রিডিউসিং দ্য সেলিং প্রাইস অফ অ্যান আর্টিকেল বাই রুপিস ফিফটি by reducing the selling price of an article by rupees 50 a gain of 5% a gain of 5% turns into a loss of 5% find the original selling price of the article find the original selling price of the article acha akash roy diyecho 525 okay রাজা মজুমদার দিয়েছ পাঁচশো ওকে সুভাষ দিয়েছ পাঁচশো ওকে সৈকত বিশ্বাস দিয়েছ পাঁচশো পঁচিশ অভিজিৎ দিয়েছ পাঁচশো পঁচিশ শিবা দত্ত দিয়েছ পাঁচশো পঁচিশ সৌরভ হালদার দিয়েছ পাঁচশো পঁচিশ রাজা মজুমদার দিয়েছ পাঁচশো এই আর এখন আচ্ছা সৌরভ হালদার দিয়েছ পাঁচশো পঁচিশ
যারা যারা লাইনে রয়েছে অবশ্যই হচ্ছে পেজটাকে শেয়ার করো ম্যাচ শুরু হলো অনেকেই আসতে চাইবে শুরু করো মানে পেজটাকে শেয়ার করো কে পায়েল কর্মকার দিয়েছো পাঁচশো অ্যান্সার সুমনা বিশ্বাস দিয়েছো পাঁচশো পঁচিশ ঝর্ণা পাল দিয়েছো পাঁচশো এই অঙ্ক কালকে করেছো তোমরা এই অঙ্ক কালকে আমি করিয়েছি ওর জন্য এটা দিয়ে শুরু করলাম ব্যাস বাকিদের অ্যান্সার কই আচ্ছা বিন্দু সিং দিয়েছো পাঁচশো বুঝি একদম সোজা অঙ্ক তো আমরা জানি যে সব যে কোনো জিনিসই একশো পার্সেন্ট হয় তার ক্রয় মূল্য নিজেও একশো পার্সেন্ট আগে ফাইভ পার্সেন্ট লাভ হতো অর্থাৎ একশো পাঁচ ছিল আর সেটা ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ পঁচানব্বই পার্সেন্টে পরিণত হয়ে গেছে একশো পাঁচের থেকে পঁচানব্বই চলে এসছে তা কত পার্সেন্টের পার্থক্য হয়ে গেল দশ পার্সেন্টের পার্থক্য হয়ে গেল কত টাকার জন্য পঞ্চাশ টাকা কমানোর জন্য তাহলে দশ শতাংশটাই পঞ্চাশ টাকা তাহলে এক পার্সেন্ট সময় সমান পঞ্চাশ বাই দশ আর প্রথমে বিক্রি হচ্ছিল কত একশো পাঁচ পাঁচে বিক্রি হচ্ছিল একশো পাঁচ শতাংশে বিক্রি হচ্ছিল তাহলে একশো পাঁচ শতাংশ সমান সমান কত বোঝা গেল তাহলে পাঁচশো পঁচিশ টাকা আমি যদি ক্রয় মূল্য চাইতাম তাহলে অ্যান্সার হতো পাঁচশো টাকা কিন্তু আমি চেয়েছি প্রকৃত সেলিং প্রাইস অর্থাৎ অরিজিনাল সেলিং প্রাইস তার মানে চেয়েছি হচ্ছে দ্রব্যটি প্রথমে কত টাকায় বিক্রি হচ্ছিল তাহলে অ্যান্সার হবে পাঁচশো পঁচিশ টাকা অনেকেই ক্রয় মূল্য পাঁচশো টাকা বের করে অ্যান্সার দিয়ে ফেলেছ ওকে দেখে নাও কে বুঝলে না এরকম কেউ যদি থাকো দেখে নাও কেউ বোঝনি এরকম কেউ থাকলে বলো আমাকে সবাই বুঝে গেল নেক্সট অসাধু ব্যবসায়ী কেন বাবা অসাধু কেন ব্যবসায়ীরা কখনো অসাধু হয় না ব্যবসায় সব চলে ওদের কাছে ওটাই হচ্ছে তনিমা বলছে আরেকবার বোঝাতে ওকে তনিমা দেখো তুমি ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য যে কোনো জিনিস কমানো বা বাড়ানোর আগে পুরো জিনিসটা একশো পার্সেন্ট থাকে তাহলে তুমি ক্রয় মূল্যকে একশো পার্সেন্টই ধরবা এবার প্রথমে কি করছিল ফাইভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি হচ্ছিল তো ফাইভ পার্সেন্ট লাভ থেকে তো ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতিতে এসছে তাহলে প্রথমে ফাইভ পার্সেন্ট যদি লাভে বিক্রি হচ্ছিল তাহলে ক্রয় মূল্য থেকে ফাইভ পার্সেন্ট বেড়ে গেছিল তাহলে একশো ফাইভ মানে একশো পাঁচ শতাংশে বিক্রি হচ্ছিল তারপরে সেই পঞ্চাশ টাকা দাম কমানোর ফলে ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতিতে পরিণত হয়ে যায় তার মানে একশো পার্সেন্টের থেকে ফাইভ পার্সেন্ট কমে গিয়ে পঁচানব্বই পার্সেন্টে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে এই যে পঁচানব্বই থেকে একশো পাঁচ তাহলে কত পার্সেন্টের পার্থক্য হলো দশ পার্সেন্টে একশো পাঁচ থেকে এই যে পঁচানব্বই দশ পার্সেন্টের পার্থক্য হয়ে যায় এটা ক টাকা কমানোর জন্য পঞ্চাশ টাকা কমানোর জন্য তার মানে দশ শতাংশটাই যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে এক পার্সেন্ট সময় সময় পঞ্চাশ বাই দশ আর তোমাকে বের করতে হবে এখানে সেলিং প্রাইস এর বলেছে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য প্রকৃত বিক্রয় মূল্য মানে প্রথমে যে টাকায় বিক্রি হচ্ছিল তা প্রথমে তো একশো পাঁচ পার্সেন্টে বিক্রি হচ্ছিল তাহলে একশো পাঁচ পার্সেন্ট সমান সমানই পঞ্চাশ ইন্টু একশো পাঁচ বাই দশ তাহলে পাঁচশো পঁচিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল তাহলে অ্যান্সার হবে পাঁচশো পঁচিশ টাকা নেক্সট নব্বইটি বল পেন নব্বইটি বল বল পেন একশো ষাট টাকায় বিক্রি হলে কুড়ি শতাংশ ক্ষতি হয় তাহলে ছিয়ানব্বই টাকায় কটি পেন বিক্রি করলে 
कूड़ी शतांश लाल नब्बे बल पेन एक सौ षाट टाइम बिक्री हम कूड़ी शतांश क्षति है छियानबे टाइम कटी पेन बिक्री कर ले कूड़ी शतांश लाभ है करो अन्सार दो आज के आज के रात साढ़े आठटा नागर क्लस हम होते ना प्रत्येक दिन सकाल एगारोटार समय क्लस नहीं प्रत्येक दिन सकाल एगारोटार समय आर माझे माझे रात क्लस नहीं रात जो लाइन आसि ते हे आसब साढ़े आठटा नागर ओके आज के जो आसि तेल को सबजेक्टर विषय नहीं आलोचना करब हिस्ट्री जियोग्राफी सायन्स जो चैप्टार होते जे नहीं आलोचना करब क्यों कल के सकाले आर मैथ नहीं पढ़ा दिए नहीं कल के एगारोटार समय चले आसब ओके अच्छा जरा इंग्लिश सुनबे यहाँ बेलिंग नाइनटी बल पें फर रूपीज वन सिक्सटी पार्सन लसेस टोटी पार्सेंट बेलिंग नाइनटी बल पें फर रूपीज वन सिक्सटी पार्सन लसेस बेलिंग नाइनटी बल पें फर रूपीज वन सिक्सटी पार्सन लस जी चैन सर 